அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எத்திக்ஸ் புக்கோட டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபஸ்ட் வால்யூம் புக் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய பண்பாட்டினுடைய இயல்புகள் அப்படிங்கிற லெசன் இருக்குது இந்த லெசனை தான் நம்ம இந்த புக்கில் வந்து லைன் பை லைன் ரீட் பண்ணுறோம் ஸோ எவ்ரி லைன் நம்ம ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ அதனால் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறத நான் ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம இன்றைக்கி நல்லா பார்க்கலாம் விரிவாக இந்திய பண்பாட்டினுடைய இயல்புகள் இதில் நம்ம என்ன படிக்கிறோம் இந்த லெசனில் வந்து நம்ம என்ன படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க கற்றலை நோக்கங்களில் அன்று கற்றலினுடைய நோக்கங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பாருங்கள் பண்பாடு என்னும் சொல் பொருள் அறிவு அறிவு அறிய செய்தல் பண்பாட்டுக்குரிய வலை வி வரைவிலக்கணத்தை வரை விளக்கணத்தை பொருந்து கொள்ள கொள்ள செய்தல் இந்திய பண்பாட்டு தொன்மை தொன்மை சான்று தொன்மை சான்று வழியாக அறிவு அறிவு செய்தல் பண்பாட்டின் இயல்புகளை அறிந்து கொள்வது அறிந்து கொள்ளவும் அறிந்து கொள்ளவும் அவற்றை பின்பற்றி சிறந்த பண்ப பண்பானவர்களை பண்பாளர்களாக பண்பானவராக உருவாக்க செய்தல் இந்திய பண்பாட்டின் சிறப்புகளையும் பொறுமைகளையும் அறிவு அறிய செய்து அவற்றின் போ போற்றவும் போற்றவும் பாதுகாக்க பாதுகாக்கவும் செய்தல் ஓகே இப்போ கற்றலினுடைய நோக்கங்கள் பார்த்தீங்க என்னென்ன அப்படின்னா பண்பாடு அப்படிங்கிற சொல்லினுடைய பொருளை வந்து நம்ம அறியிறோம் பண்பாட்டிற்குரிய வரை விளக்கணம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்திய பண்பாட்டினுடைய தொன்மை சான்றுகள் வந்து என்னென்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் பண்பாட்டினுடைய இயல்புகளை வந்து நம்ம அறிஞ்சுக்கிறோம் அப்புறம் இந்திய பண்பாட்டினுடைய சிறப்புகள் பெருமைகள் இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் முதல்ல இந்திய பண்பாடு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே நுழைவு வாயில் இதோட இன்ட்ரடக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இந்தியா வளமையும் பெருமையும் மிக்கதாக விளங்குகிறது இது வந்து சிறப்பு சேர்ப்பதாக இந்திய நாட்டிற்கே இது சிறப்பு சேர்ப்பதாக இந்திய பண்பாடானது விளங்குகிறது உலகளாவிய பண்பாட்டு கூறுகள் வந்து தன்னிடத்தை கொண்டும் உலகில் உள்ள மற்ற நாடுகள் வந்து பின்பற்றக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு சிறப்பு பெற்ற பண்பாடாக நம்ம இந்திய பண்பாடு வந்து விளங்குகிறது இந்த பண்பாட்டிற்கான விளக்கத்தை பார்க்கலாம் பண்பாடு என்பது தமிழ் சொல் தமிழ் சொல்லிருந்து பண்பாடு என் தோன்றியது பண்படுத்துதல் என்பதற்கு செம்மையுடைய செம்மைப்படுத்துவது அல்லது சீர்படுத்துவது என்பது பொருள் கல்ச்சர் க கல்ச்சரா என்னும் இல இலத்தின் 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 சொ சொல்லுக்கு சூ சூழல் ஏற்க ஏற்ற வளர்ச்சி இன் கண் இன் கண்டிஷ்னல் சூட்டபிள் ஃபார் க்ரோத் என்பது என்று என்று பொருள் கல்ச்சர் வந்து எதுலேருந்து வந்துச்சுன்னா ஆங்கிலத்தில் வந்து ஆங்கிலத்துலேருந்து வந்தது இருபது இருபதாம் நூற்றாண்டில் வந்து தொடக்கத்தில் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன் கல்ச்சர் என்னும் சொல்லிற்கு இணையாக பண்படு என்னும் சொல் தமிழ் சொல்லை டி கே சிதம்பரநாத் பயன் பயன்படுத்தியதாக பேராசிரியர் எஸ் வை வைத்திய வையாபுரியார் வையாபுரியார் கூறுகிறார் குறிப்பிடுகிறார் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பண்பாட்டிற்கான வரையறைகள் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பண்பாடு வரையறைகள் பண்பாடு என்ற பண்பட்ட பக்குவப்படுத்த சீரான நேரிய வழியில் செல்லும் ஒழுக்கவியல் அப்படிங்கிறது கோட்பாடாகும் இது வந்து நம்ம பண்பாடு அப்படிங்கிற சொல்லால் குறிப்பிடுவதை நம்முடைய முன்னோர்கள் வந்து பண்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பண்பாடு என்பது விழுமியங்களினுடைய தொகுதி அது கலை இலக்கியம் சமயம் சமூக நிறுவனங்கள் மற்றும் தனி ச தனி மனித ச செயல்பாடுகள் மூலம் வெளிப்படுத்துகிறது கல்ச்சர் இஸ் எ கேரக்டரிஸ்டிக் வே ஆஃப் லைஃப் இன்ஸ்பைர்ட் பை ஃபண்டமெண்டல் வேல்யூஸ் அக்கார்டிங் டு விச் பீப்புள் லைஃப் பண்பாடு என்பது மனிதனினுடைய அகம் அதை வெளிப்படுத்துது வெளிப்படுத்த வெளிப்படுத்தினால் நாகரிகம் கல்ச்சர் இஸ் த ஸ்டேட் ஆஃப் இன்னர் மேன் எக்ஸ்டர்னல் இஸ் த சிவிலைசேஷன் நாகரிகம் மாறு மாறுதலுக்கு உள்ளாகும் பண்பாடு நிறுத்தும் நிலை நிறுத் நிலைத்து நிற்கும் பண்புடைமை சால்பு சால்புடைமை சான்றாண்மை போன்ற சொற்களை வந்து இதுக்கு பண்பாட்டுக்கு சொல்லுவாங்க கலித்தொகை அப்படிங்கிறது பண்பெனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல் வள்ளுவத்தில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பண்புடையார் பட்டுண்டு உலகு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பண்பாடு உடையோரை சான்றோர் என்றும் ஒழுக்கமுடையோர் என்றும் மாசச்ச காட்சிகள் உடையோர் என்றும் தமிழ் இலக்கியங்கள் வந்து குறிப்பிடுகிறது மேலும் வே வேறு எந்தெந்த மாதிரியெல்லாம் இந்த பண்பாட்டை வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா 
பண்பாட்டை வந்து வாழ்வியல் களஞ்சியம் சொல்லியிருக்காங்க கற்ற நடத்தை முறைகளும் பழக்க வழக்கங்களும் மரபுகளும் சேர்ந்த பண்பாடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆங்கில அகராதியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பயிற்சி அனுபவம் உடல் உள்ளம் உணர்வு இது எல்லாத்தோட வளர்ச்சி தான் வந்து பண்பாடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது மட்டுமா நிறைய அறிஞர்கள் வந்து பண்பாட்டிற்கான நிறைய வரையறைகள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த வரையறைகள் வந்து என்னென்ன அது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முழுசா பார்த்த டைம் ஆகும் அதனால நம்ம ஒரு கீபேர்டு மட்டும் அதுக்காக நம்ம செட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் யாரு அவங்க அந்த அந்த கீபேர்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி இந்த பண்பாட்டிற்கான வரையறைகளை எந்தெந்த அறிஞர்கள் சொல்லியிருக்காங்கிறத பார்க்கலாம் சமயம் பாரம்பரியம் பொருளாதாரம் அவற்று சொன்னது விவேகானந்தர் பண்படுத்து சீர்படுத்து திருத்துதல் நிலைய நிலை நிலத்தை நிலத்தை பண்பட்ட அல்லது பண்படுத்த பண்படுத்தப்பட்ட நில நிலமென்று திருத்திய தமிழ் தமிழை பண்படுத்து செந்தமிழ் என்றும் திரு திருத்திய உள்ள உள்ளத்தை பண்படுத்த உள்ளமென்று சொல் சொல்லுவது வழக்கு அது வந்து தேவனைய பாவனார் தேவனைய பாவனார் அப்படின்னுக்கா மனநில ஆக்கமே பண்பாடு என்பது மனநல ஆக்கமே சே வைத்தியலிங்கம் யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா சே வைத்தியலிங்கம் சொல்லியிருக்காரு அறிவு நம்பிக்கை கலை கலை ஒழுக்க கோட்பாடுகள் சட்ட வ வழக்கு வ வழக்கங்கள் இபி டெய்லர் டெய்லர் சிந்தனையும் செயலும் ருத் பெனிட்டிக் பெனிட்டிக் அவரவர் அன்றாட பணிகளை நேர்மையாக மனநிலைமையுடையும் நேர்மையான மகிழ்ச்சி அப்படிங்கிறதுல வந்து யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா வால்டேர் அவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காரு பண்பாடு அப்படிங்கிறத வந்து இயற்கை மீது அதாவது மனிதனினுடைய உடை ஆயுதம் கருவிகள் ஆன்மீகம் இது ஒரு நேச்சுரலிசம் ரிலேட்டடாக சொல்லது வந்து யார் அப்படின்னா எட்வர்ட் மற்றும் ப்ரௌன் அவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பண்பாடு அப்படிங்கிறது மனிதர்களுடைய தேவை விருப்பங்கள் அப்படின்னு சொல்லி யார் சொன்னாருன்னா சி சி நார்த் அவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காரு பண்பாடு அப்படிங்கிற மரபுக்கு <laughs> வந்து சொல்வாங்க அதாவது அப்பா வந்து எந்த மாதிரியான பண்பாடுகளை கொண்டிருக்காங்களோ அது மாதிரி தான் பையனும் கொண்டிருப்பாங்கன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி கிடையாது உயிரியல் நிலைகளில் இருந்து மரபுரமையாக இந்த பண்பாடானது வராது அப்படின்னு சொல்லி யார் சொன்னாங்க அப்படின்னா ஆடம்சன் ஓபல் அவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க பண்பாடு அப்படிங்கிறது அடிப்படை மதிப்பீடுகளால் ஊக்குவிக்கப்படுவது அப்படின்னு சொல்லி கே எம் முன்ஷி அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க தனி இன சமுதாயங்களினுடைய பண்புகளை பண்பாடு அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்க மானுடல மா மாநிடல் ஆவியா ஆய்வியர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்திய பண்பாட்டை வந்து அறிய உதவுவதற்காக பல தொன்மை சான்றுகள் வந்து இருக்குது நம்ம நாடு வந்து பண்பாடு சிறப்பு மிக்கது அப்படிங்கிறத அறிஞ்சு கொள்வதற்கு இந்தியனுடைய இலக்கியங்கள் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி சான்றுகள் அப்புறம் அயல் நாட்டு குறிப்புகள் இதெல்லாமே ரொம்ப உதவிகரமானதாக இருக்குது அதில் இலக்கிய சான்றுகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு கட்டத்தில் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விதமான இலக்கியங்கள் வந்து உருவாச்சு இது எல்லாமே வந்து ஒரு கண்ணாடி மாதிரி நம்மளோட நாட்டோட சிறப்பை பத்தி நம்மளுக்கு அறியறதுக்கு மிகவுமே உதவிகரமா இருக்கு இலக்கிய சான்று சான்றுகள் பௌத்த சமய இலக்கியங்கள் சமய நூல்கள் தனி இலக்கியங்கள் நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் புராணங்கள் தேவ தேவ வேதங்கள் சி வேதங்கள் இதிகாசங்கள் தர்ம சா சாஸ்திரங்கள் தர்ம சாஸ்திரங்கள் சாஸ்திரங்கள் மனித வாழ்க்கையை பிரதிபலித்து காட்டும் கால கண்ணாடி இலக்கியமாகும் ஆதலால் காலத்தினுடைய கோலத்தை அந்தந்த கால இலக்கியங்கள் காணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஜி இ ட டெரவெல் டெரவெலியான் அவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க லிட்ரேச்சர் இஸ் ஏ அலூஷன் ஈச் புக் இஸ் ரூட்டட் இன் த சாயில் ஆஃப் த டைம் வென் இட் வாஸ் ரிட்டன் ஜி இ ட்ரெவிலியன் அவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இலக்கிய சான்றுகளை வந்து நம்ம எட்டு விதமாக பிரிக்கலாம் அது வந்து என்னென்ன அப்படின்னா வேதங்கள் வேதங்கள் இதிகாசங்கள் தர்ம சாத்திரங்கள் 
சமண நூல்கள் தனி இலக்கியங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கலாம் பௌத்த சமய பௌத்த இலக்கியங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம பிரிக்கலாம் இதுல பௌத்த இலக்கியங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுத்த பீடகம் இணைய பீடகம் அவித்த பீடகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுல வந்து ஏழு படலங்களா வந்து அதை விவரிச்சிருக்காங்க அது வந்து என்ன அப்படின்னா மிலித்த பான்ஷியா லலித்த விஸ்வ விஸ்வதரா வைபுல்ய சூத்திரங்கள் நேத்ரி பிரகர்ணம் இப்போ பேதக உபதேசகம் அப்படின்னு சொல்லி புத்த சமய நூல்கள் இதை வந்து சில புத்த சமய நூல்கள் இதில் வந்து தமிழ்நாட்டிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புத்த சமயம் வந்து பரவி இருந்ததற்கான சான்றுகள் வந்து நிறையாவே இருக்குது அதை வந்து நம்ம எதன் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா மணிமேகலை அப்படிங்கிற நூல் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சமண நூல்கள் சமண மதம் சார்ந்த நூல்கள் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீவக சிந்தாமணி மற்றும் சிலப்பதிகாரம் தனி இலக்கியங்கள் வந்து என்னென்ன அப்படின்னா பத்து பாட்டு எட்டு தொகை நூல்கள் இதை தான் வந்து நம்ம தனி இலக்கியங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் புறநானூற்று வாயிலாக வெளிப்படுத்தும் மேலு மேலும் சில பண்பாட்டு செய்திகளை பின்வருமாறு பத்து வகை அட ஆடைகள் இருபத்தெட்டு வகை ஆ அணிகலன்கள் அறுபத்தி ஆறு வகை உணவு சி அறுபத்தேழு வகை உணவு பற்றி குறிப்புகள் கடையேழு வளல்கள் கொடைத்திறன் பா பானர் என்னக்கா பானர் விரலியர் பானர் விலிய விரலியர் கூத்தர் போன்றவரின் கலைத்திற கலைத்திறம் பாரத போரின் போது ஊதி உதயன் சேரலாதன் உதயன் சேரலாதன் என்னும் மன்னன் மன்னனின் வீரர்கள் வீரர்களுக்கு உணவு கொடுத்தமை இறந்த போனவரை இறந்தவரை தாலியில் வைத்து புதைத்தல் தாலியில் வைத்து புதைத்தல் நடுக்கள் நடுக்கள் கணவர் இறந்தவருக்கு பின் மங்கையார் அணிகலன்களை கலைத்தல் கை கை கைமை நோன்பு கைமை நோன்பு நோ நோற்றமை நோற்றமை உடன் உடன்கட்டை ஏறுதல் அதெல்லாம் வந்த இது வந்து எட்டு தொகை நூல்களில் ஒன்றான அகநானூற்றின் வாயிலாக திருமண முறைகள் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் யாது மூறை யாவரும் கேளீர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு புறநானூற்றினுடைய ஒரு வாயில்களாக ஒரு ஒரு பாடலாக வந்து இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நற்றினையில் வந்து மார்கழி நோன்பு செய்த செய்திகள் வந்து கழித்தொகையில் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது பாடலில் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க அடுத்ததான் நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் அப்படின்னா இலக்கியங்கள் காலம் காட்டும் கண்ணாடியாக விளங்க விளங்க நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் சமுதாய வளர்ச்சியை காட்டும் கண்ணாடியாக விளங்கதை நம்ம பார்க்க முடியுது பேராசிரியர் சு சக்திவேல் அவர்கள் வந்து நாட்டுப்புற இயலாய்வு அப்படிங்கிற ஒரு நூலை வந்து வெளியிட்டிருக்காரு நாட்டுப்புறத்தை குறிக்கும் ஃப்ளோக் லோர் என்ற சொல்லை எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் வில்லியம் ஜான் தாமஸ் என்பவர் உருவாக்கினார் பழங்காலத்தில் பண் பழங்காலத்து பண்பாட்டின் எச்சம் கல்ச்சர் சர்வர் நாட்டுப்புறவியல் என்பது அவரது கருத்தாகும் நாட்டுப்புறத்தினுடைய இலக்கியங்கள் மக்களோட நம்பிக்கை தெய்வ வழிபாடு இதெல்லாம் பற்றி நம்ம அறிஞ்சுக்கிறக்கு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் வாழ்ந்த மக்களை பற்றி நம்ம அறிஞ்சுக்கிறக்கு மிகவுமே வந்து உதவியாக இருக்குது அடுத்து நாட்டுப்புற பாடல்கள் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாட்டுப்புற பாடலை பற்றி தொல்காப்பியர் வந்து குறிப்பிடும் பண்ணத்தி அப்படிங்கிற சொல் இந்த பண்ணத்தி அப்படிங்கிறதோட மீனிங் வந்து என்ன அப்படின்னா பாமரர் பாடிய அந்த பாடல்களை வந்து குறிக்கிறத தான் பண்ணத்தி அப்படிங்கிற பாடல் வழியாக வந்து சொன்னாங்க இது வந்து பண் கூட்டல் நத்தி பண்ணத்தி அப்படிங்கிறது பண்ணை விரும்புவது அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் படும் இதெல்லாம் வந்து நாட்டுப்புற பாடல்கள் வந்து மக்கள் வந்து இயற்கையை வந்து தெய்வமாக வழிபட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு சான்றுகளாக சில நாட்டுப்புற பாடல்களை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததான் நாட்டுப்புற கதைகள் நாட்டுப்புற கதைகள் அப்படிங்கிறது பொருள் மரபிலா பொய்மொழி யானும் பொருளோடு புனர் நகைமொழி யானும் என்னும் தொல்காப்பிய நூற்பா பழங்காலத்திலேயே கதைகள் வழங்கியிருந்தன அப்படிங்கிற வந்து சுட்டு காட்டுறது தான் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த நாட்டுப்புற கதைகள் இந்த நாட்டுப்புற கதைகளை வந்து அவங்க வெறும் பாடல்கள் மூலமாகவும் சொன்னாங்க அப்புறம் வந்து இந்த நாட்டுப்புற கதைகளுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அப்ளிகேஷன் அதாவது எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா இதன் மூலமாக வந்து மக்களினுடைய வாழ்க்கையில் வந்து மாற்றம் ஏற்படும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு முதன்மையான உதாரணம் ஒரு நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல உதாரணம் அப்படின்னு சொன்னால் காந்தியடிகள் சொல்லலாம் ஏன்னா காந்தியடிகள் வந்து தம்முடைய இளம் வயதில் கேட்ட ஹரிச்சந்திரனுடைய கதை தான் அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் வாய்மையை வந்து கடைபிடிப்பதற்கு ஒரு சான்றாக வந்து விளங்குச்சு அப்புறம் விக்ரமாதித்தன் கதைகள் பஞ்சதந்திர கதைகள் மரியாதிராமன் கதைகள் இந்த புத்த ஜாதக கதைகள் அக்பர் பீர்பால் கதைகள் மதன காமராஜர் கதைகள் இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா நாட்டுப்பு 
நாட்டுப்புற கதைகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் அடுத்து நாட்டுப்புற கதை பாடல்கள் இந்த கதை பாடல்கள் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பாடலோ அல்லது ஒரு குழுவினரோ சேர்ந்து மக்கள் முன்னாடி அந்த கதையை வந்து பாடல்கள் மூலமா எடுத்துரைக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த கதை பாடல் வந்து தமிழ்ல வந்து என்னன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா அம்மா ஆணை அப்படிங்கிற பெயரோடு சொன்னாங்க சிலப்பதிகாரத்துல தான் அம்மா ஆணை அப்படிங்கிற பெயர் வந்து முதன் முதலா வந்து இடம்பெற்றுச்சு இந்த கதை பாடல் வந்து நான்கு இறைவனை வந்து கா அதாவது இறைவனை வந்து வழிபடுறாங்க இல்லையா அந்த வழிபாடு வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா காப்புன்னு சொன்னாங்க குருவுக்கு வந்து வணக்கம் செய்து பாடுவதை வந்து குரு வணக்கம் சொன்னாங்க அந்த நிகழ்வு வரலாறு வாழ்க எல்லோரும் அந்த கடை மாந்தர்கள் இதை கேட்ட மக்கள் அனைவரும் வாழ்க அப்படின்னு சொல்றத வந்து வாலி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க முத்துப்பட்டன் கதை நல்லதங்கள் கதை காத்தவராயன் கதை பாடல் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மு பாடல் பஞ்சபாண்டவர் கதை கான்சக கான் சாஹிப் சண்டை சுடலைமான் கதை வில்லுப்பாட்டு இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க அந்த கதை பாடல்களுக்கு வந்து ஒரு சிறப்பு ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளா நம்ம சொல்லலாம் சமூக பண்பா பழமொழிகள் சமூக பண்புக பண்புகளும் தலை சிறந்து ஒழுக்கமாகும் தலை சிறந்தது ஒழுக்கமாகும் தலை சிறந்தது ஒழுக்கமாகும் ஒழுக்கம் உயர்வு தரும் ஒழுக்கம் உயர் உயர் குலத்தின் உயர்வு பிறருக்கு கொடுத்த உதவ வேண்டும் அழுத்த மரமும் பழுத்த செல்வமும் பசியாற்றவே விரு விருந்தின் விருந்தோம்பலில் விருந்தோம்பலில் அன்புடன் அழி அழிக்கும் அன்புடன் அளிக்கும் கஞ்சி கஞ்சி அரிசபை உணவு மிஞ்சும் கெடுவார் கேடு நினைப்பான் தினை விதித்தவன் தினை அறுப்பான் வினை விதித்தவன் வினை அறுப்பான் முற்பகல் செய்யும் பிற்பகல் விளையும் இது வந்து நல்லெண்ணம் வந்து தொடர்பாக உணர்த்துறது உப்பிட்டவரை உள்ளளவும் நினை சோற்றுக்கு உப்பு பேசு பேச்சுக்கு முன் பழமொழி இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த பழமொழிகளோட சிறப்புகளை பற்றி சொல்கிறது இப்போ வந்து அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பஞ்சாயத்தில் கூட ஊர் தலைவர்கள் வந்து பழமொழியை சொல்லிட்டு தான் வந்து தொடங்குவாங்க இப்போ அண்ணன் தம்பிக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா கரும்பு கட்டு கட்டோடு இருந்தால் எறும்பால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு ஒரு பழமொழியை சொல்லுவாங்க அது சொல்லிட்டு வந்து அந்த அந்த தீர்ப்பு சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க பழமொழியும் பொன்மொழியும் ஒன்னா அப்படின்னா ஒன்று கிடையாது ரெண்டுமே வேற வேற சிறந்த கருத்தை சொல்வது வந்து பழமொழி சிறந்த கருத்தை சொல்லுவது பொன்மொழி உயர்ந்த கருத்தை சொல்வது பழமொழி பழமொழியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுகை மொய் மோனை இந்த நயங்கள்லாம் பின்பற்றப்பட்டு வரும் இது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சிறந்த பழமொழியை நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா மூத்தோர் சொல் முதுநெல்லிக்கனியும் அப்படிங்கிறது ஒரு பழமொழி இது வந்து வீட்டில் உள்ள மூத்தோர்களை வந்து நம்ம மதிக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த பழமொழியை நம்ம சொல்லலாம் அடுத்ததான் புராணங்கள் புராணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புராண கரை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நம்மளுக்கு வந்து முன்னாடி இருந்து இருந்துட்டு வரதுதான் இதுல இருந்து தான் நம்முடைய நோம்புகள் மரபுகள் அதெல்லாம் அந்த இதெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இபி டெய்லர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து புராண கதைகள் தங்கள் உருவாக்கிய மக்களை பற்றியும் பயன்படுத்துவோரை பற்றியும் கூறுகிறது மார்க்ஸ் ஃபுல்லர் அப்படிங்கிற அறிஞர் வந்து ஒவ்வொரு புராணமும் ஏதோ ஒரு உண்மையை வந்து கூற முயல்கிறது அப்படின்னு சொன்னார் கடவுள்கள் தேவர்கள் விலங்குகள் பறவைகள் பல்வேறு உயிரினங்கள் பிணைத்து நினைக்கின்ற கதைகள் புராணங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அறிவியல் வளர்ச்சி இல்லாத அந்த காலத்துல கூட மாந்தர்கள் வந்து எதிர்கொண்ட சிக்கல்கள் முரண்பாடுகள் இயற்கை மீது அவங்க கொண்ட அச்சம் அதுக்கு வந்து எந்த மாதிரி எல்லாம் தீர்வு கண்டாங்க எந்த மாதிரிய கருவியா வந்து இந்த புராண கதைகள் அமைஞ்சிச்சு அப்படிங்கிறத இந்த புராண கதைகள் வந்து மூலமா நம்ம அறிஞ்சிக்கலாம் இயற்கையில் வந்து நடைபெறும் சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் இதை வந்து அவங்க வந்து அடிப்படையிலேயே நினைச்சு அவங்க வந்து சிந்திச்சிருக்காங்க வானம் அப்படிங்கிறத வந்து ஆனா நினைச்சிருக்காங்க பூமி அப்படிங்கிறத பெண்ணா நினைச்சிருக்காங்க முழு நிலவை வந்து பௌர்ணமி அது வந்து வாழ்க்கையோட குறியீட்டா வந்து நினைச்சாங்க மதி மறைவு அதாவது அமாவாசை ஏற்படுவது வந்து இறவின் இறப்பினுடைய அறிகுறியா அவங்க கருதுனாங்க சூரியனையும் சந்திரனையும் வந்து பாம்பு தீண்டுவது அப்படின்னு சொன்னாங்க கிரகணம் நிகழ்வதை வந்து தொன்ம கதைன்னு சொன்னாங்க வானவில்ல வந்து கடவுளினுடைய மந்திரவில் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதிகமா மழை பொழிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதை கடவுள் வந்து என்ன பண்ணுவாருனா அந்த மந்திரவில்ல கொண்டு காப்பாத்திருவாரு அப்படின்னு கருதுனாங்க அப்புறம் வந்து வெள்ளத்தின் மூலமா தான் உயிர்கள் எல்லாமே இறக்குது அதுக்கப்புறம் மீண்டு உருவாகி வருது கடவுளின் மூலமா அந்த மாதிரி எல்லாம் கொண்டு இருந்தாங்க சமய பழக்க வழக்கங்கள் சடங்குகள் கொண்டு வந்திருந்தாங்க இந்த மாதிரி புதாரண புராண கதைகளுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு வந்து என்னென்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா மகா புராணம் கந்த புராணம் விநாயக புராணம் பாகவதம் இதெல்லாம் வந்து சில புராண கதைகளுக்கு வந்து சிறப்பு சில எடுத்துக்காட்டு நம்ம சொல்லலாம் 
அடுத்து இந்திய பண்பாட்டினுடைய இயல்புகள் இது வந்து சமுதாயத்துக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இயல்புகள் வந்து இருக்குது இதன் மூலமா மரபுகள் மத நல்லிணக்கம் இதெல்லாமே நம்ம அறிஞ்சுக்கலாம் சமுதாயத்தில் வந்து ஒவ்வொருவரோடு எப்படி ஒரு உயர்ந்த எண்ணம் கொண்டு மக்கள் வாழ்ந்திருந்தாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது இதுல வந்து முதலாவதா நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா நிலைத்த தன்மை தலைமுறை தலைமுறையா வந்து ஒவ்வொரு சமூகத்தினரிடம் இருந்து அது வந்து மாறிக்கிட்டே வருது அது பெயர்த்து கொண்டே வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம வந்து அந்த பண்பாடுகளை வந்து மறக்காம அப்படியே நம்ம இது பண்ற மூலமா கடத்திட்டு நம்ம வந்திருக்கோம் அது வந்து சிறந்த நிலைவு தன்மை கொண்டதா இருக்கு அடுத்து நெகிழும் தன்மை பண்பாடு வந்து நெகிழும் தன்மை கொண்டது அதாவது ஒன்ன மட்டும் நம்ம விடாப்படியா கொண்டிருக்காம அந்த சூழலுக்கு ஏற்ப அதை நம்ம கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கிற மாதிரி எப்படி இருக்கு அப்படின்னா நெகிழும் தன்மை உடையதா இருக்கு நடைமுறை வாழ்விற்கு பயன்படுற மாதிரி இருக்கு முழு வளர்ச்சிக்கு வந்து உழவுற மாதிரி இருக்கு அதாவது மனிதனினுடைய உடல் உள்ளம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து இனப்படுத்துற மாதிரி மக்களோட உறவுகளை வந்து இணக்கமா செஞ்சு கொண்டு போற மாதிரி ஒரு சிறந்த ஒரு குடிமக்களை வந்து இந்திய பண்பாட்டு மக்களாக வாழ்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொண்டு போற மாதிரி இருக்கு அனுபவ அறிவு இது வந்து ஒரு தலைமுறையிலிருந்து இன்னொரு தலைமுறையினருக்கு வந்து கடத்தப்படும் போது இது செவ்வையான வாழ்வியலுக்கு வந்து பயன்படுத்தப்பட்டு ஒரு நல்ல தலைமுறையை வந்து உருவாக்குறதுக்கு உதவுது இந்திய பண்பாட்டினுடைய சிறப்பு கூறுகள் இந்திய பண்பாட்டினுடைய சிறப்பு கூறுகள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா முதலாவதாக வந்து ஆன்மீக அடிப்படை சொல்லலாம் நம்முடைய நாடு வந்து ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன் அப்படிங்கிற ஒரு திருமூலரினுடைய வாக்குக்கு ஏற்றப்படியும் எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க நல்ல நினைப்பதுமே அல்லாமல் வேறொன்றும் அறியேன் பராபரமே அப்படிங்கிற ஒரு தாய் மாணவரினுடைய ஆன்மீக நேயத்தும் உரிய சிந்தனை உடையதாகவும் விளங்குது அழிய தன்மை கிரேக்கம் இது என்னக்கா ரோம் பாபிலோன் பாபிலோன் எகிப்த் பா பாரசீகம் பாரசீகம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சிறந்த பண்பாட்டு கூறு உள்ள நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அதை காட்டிலும் எகிப்தினுடைய மிகப்பெரிய அளவில் உள்ள பிரமிடுகள் வந்து இந்த காலத்தில் மீண்டும் உருவாக்கப்படவில்லை ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் அழியா தன்மையுடைய இந்த பண்பாடு வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்முடைய தலைமுறையினிடம் வந்து சொல்லப்பட்டு நிலைத்து அழியா தன்மையுடன் வந்து இருந்துட்டு வருது சகிப்பு தன்மையும் நல்லிணக்கமும் அனைவரும் வந்து இந்தியர் அப்படிங்கிற ஒற்றுமை உணர்வை மேலோங்கு செய்வது இந்திய பண்பாட்டினுடைய சிறப்புன்னு சொல்லலாம் அடுத்ததான் மனித நேயம் இனம் மொழி சமயம் ஆகியவற்றை கடந்து ஒருவரும் ஒவ்வொருவரும் வந்து பிறரிடம் அன்பு செலுத்தி வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு மனித நேயத்தோட நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் தத்துவ கோட்பாடுகள் நம் இந்திய நாட்டில் ஞானிகள் முனிவர்கள் ரிஷிகள் சித்தர்கள் முதலான அருளாளர்களின் உயர்த்தினை உயர் சிந்தனையும் பின்படு பின்பற்றப்பட்ட வருகின்றனர் மனிதரின் புற புறசிந்தனையும் அகசிந்தனையும் தூய் தூய்மைப்படுத்தி அவற்றின் வ வளர்ச்சிக்கு தத்துவ கருத்துக்களை உதவுகின்றன வேதங்கள் சி தேவர்கள் வேதங்கள் உப நிமிடங்கள் கவி சி காவியங்கள் புராணங்கள் பகவத்கீதை போன்ற தத்துவ ம மறைகளை மனித பண்பாட்டின் சிறப்பு சிறப்புகளாக வெளிப்படுத்துகின்றனர் மேன்மை மேன்மையான சிந்தனைகள் எல் எல்லா பகுதிகளிலும் நம்மிடம் வள வள வரட்டும் வரட்டும் ரிஷிக் வேதம் வேதம் அழிவில்லாத ரிக்வேதம் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா மேன்மையான சிந்தனைகள் வந்து எல்லா பகுதியிலிருந்தும் நம்ம கிட்ட வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது அழிவில்லாத மதிப்பீடுகள் அழிவில்லாத இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து சில மதிப்பீடுகள் வந்து அழியவே அழியாது இன்னைக்கும் சொல்ல முடியாது இந்த உலகம் உள்ள காலம் வரை மட்டும் அழியாத மதிப்பீடுகள் வந்து இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து அன்பு சத்தியம் கருணை சகோதர் தர்மம் அகிம்சை சாந்தம் சகோதரத்துவம் கருணை இதெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் பண்பாடும் நாகரிகமும் இப்ப நாகரிகம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது வந்து தொடக்க காலத்துல இருந்து மனிதன் வந்து பழைய கற்காலம் புதிய கற்காலம் மன வளர்ச்சி அறிவு வளர்ச்சி இது வந்து விலங்குகள் மாறி இருந்து அதுக்கப்புறம் மனிதர்களா வாழ்ந்தாங்க இந்த மாதிரி நம்ம காலத்து காலம் நம்ம என்ன பண்ணிட்டே வரலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வந்துட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க எப்படி வந்து இப்ப இருக்க உலகம் வரைக்கும் பாருங்க இப்ப நம்ம மெயில் வந்து யூஸ் பண்றோம் 
கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் நல்லா டெவலப் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி நம்ம இப்போ வரைக்கும் அந்த பழைய காலத்தில் நினச்சி பாருங்கள் கற்காலம் தொடர்ந்து இப்போ வரைக்கும் எவ்வளோ நம்ம வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வசதிகளும் வந்து பெருக்கிட்டே வரும் ஸோ புற தேவைகளினுடைய வளர்ச்சியை தான் நம்ம வந்து நாகரீக வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் நாகரீகம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கான விளக்கம் வந்து என்ன அப்படின்னா நாகரீகம் என்ற சொல் நகர் அப்படிங்கிற சொல்லிலிருந்து பிறந்தது நகர் கூட்டல் அகம் அது வந்து நகரம் நகரீகம் நாகரீகம் அப்படின்னு சொல்லி வளர்ச்சி அடைஞ்சது சிற்றூர் மக்களினும் நகர மக்கள் புற வாழ்விற்கேற்ப வளர்ச்சிகள் அனைத்தும் பெற்று விளங்கினாங்க நகர வாழ்க்கையே நாகரீக வாழ்க்கை என்பது கருத்து நாகரீகம் நகரும் தன்மையுடையது அது வந்து ஒரே நிலையானதாக இருக்காது அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா காலத்துக்கேற்ப நகர்ந்து கொண்டே இருக்கும் பண்பாடு நாகரீகம் இது ரெண்டுக்கு இடையில இருக்க ஒற்றுமை மற்றும் வேற்றுமைகள் என்ன ரெண்டு ஒன்று தானா அப்படிங்கிறத பார்க்கறா உடலில் இன்று உயிர் அமையாது அந்த மாதிரி தான் நாகரீகம் பண்பாடு ரெண்டுமே வந்து ஒன்று இல்லாம ஒன்னொன்று இருக்காது ரெண்டுக்கும் ஒன்று கொண்டு தொடர்பு இருக்கு இதற்கான வேற்றுமைகள் வந்து என்ன அப்படின்னா நாகரீகம் அப்படிங்கிறது வந்து புற வளர்ச்சின்னு சொல்லலாம் பண்பாடு அப்படிங்கிறது அக வளர்ச்சி நாகரீகத்தோட தன்மையை வந்து நம்மளால அளவிட்டு சொல்ல முடியும் ஆனா சூழலுக்கேற்ப ஏற்பட அக மாற்றத்தை அந்த பண்பாட்டினுடைய மாற்றத்தை வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது அளவிட்டு நம்மளால சொல்ல முடியாது நாகரீக வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப வேகமா இருக்கும் பண்பாட்டு வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சீரான வளர்ச்சியை உடையதா இருக்கும் நாகரீக மாற்றங்கள் வந்து எந்த விதமான கடிதமும் கடினமானதும் இல்லாம எல்லா மக்களாலையும் வந்து ஈஸியா வந்து அறிஞ்சுக்க முடியும் ஆனா பண்பாட்டு பண்பாட்டு வளர்ச்சி அப்படிங்கிறத வந்து அப்படி அறிய முடியாது ஒருமித்த கருத்துடையவர்களால மட்டும்தான் அறிய முடியும் தகவல் தொடர்பு சாதனங்கள் வந்து மாற்றங்களை உடனுக்குடனே அறிய வந்து மிகவும் பயனுடையதா இருக்குது இது மட்டும் இல்லாம இந்த பண்பாடு மற்றும் நாகரீகம் இது ரெண்டுக்கு இடையில இருக்க வேறுபாடுகள் வந்து வேற என்ன அப்படின்னு சொல்லலாம் நாகரீகம் இல்லை அப்படின்னா பண்பாட்டை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியாது அமைதியின்மை அச்சம் குழப்பம் பொறாமை பூசல் உடலில் உள்ளத்திலும் முதிர்ச்சியற்ற நிலை இதெல்லாம் ஒவ்வாத நிலை இதெல்லாம் காணப்பட்டாலும் பண்பாட்டு வளர்ச்சியை வந்து காண முடியாதோ அதே நிலை தான் நாகரீக வளர்ச்சிக்கு வந்து ஏற்படும் சுருக்கமா சொல்லணும் அப்படின்னா பண்பாட்டாகிய அடவள அக வளர்ச்சியினுடைய அடிப்படையில் ஆன்மீ ஆன்மீக வேட்கையை வந்து நிறைவு செய்து கொண்டு புற வளர்ச்சியாக நாகரீக கூறுகளில் சிறந்தது என்று அல்லாதவற்றை நீக்கி வாழ்ந்தால் இவ்வளவு வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப இனிமையா இருக்கும் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து என்னன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா அணுசக்தி துறையில பெரும் மாறுதலும் வளர்ச்சியும் ஏற்பட்டு இந்த வளர்ச்சியை வந்து மின்சக்தி மற்றும் பல்வேறு நல்ல பணிகளுக்கு வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் மாறாக அணுசக்தியை வந்து அழிவுக்கு வந்து நம்ம எண்ணப்படுத்தக்கூடாது பயன்படுத்தக்கூடாது அடுத்ததான் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் பண்பாட்டு கல்வியினுடைய பயன்கள் பண்பாட்டு கல்வியை வந்து எப்படி நம்ம கொண்டு போடலாம் அப்படின்னா இந்திய நாட்டினுடைய பண்பாட்டு குழுகள் சிறப்புகள் இதை வந்து இளம் தரும் தலைமுறையினருக்கு வந்து நம்ம கொண்டு செல்ல முடியும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு இது எப்படி அப்படின்னா கல்வி நிறுவனங்கள் தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதை வந்து அடுத்த தலைமுறையினரான மாணவர்களுக்கு வந்து எடுத்து சொல்றதுக்கு ரொம்பவே உறுதிப்பாடு உறுதியுடைய ரொம்ப உதவிகரமானதா இருக்கும் இதை வந்து நம்ம என்னென்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வாழ்வினுடைய உறுதிப்பொருட்களை வந்து அறிய செய்தல் வாழ்வினுடைய உண்மைகளை அறிய செய்தல் சரியான நெறிமுறைகளை பின்பற்ற செய்தல் சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காண செய்தல் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து வேற என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காண செய்தல் இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்தல் இதெல்லாம் வந்து நம்ம செய்யும் போது இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்தல் அப்படின்னா என்னென்னா உணவே மருந்து அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பின்பற்றும் போது நம்ம வந்து நம்முடைய பண்பாடு கலாச்சாரம் நம்முடைய தமிழர் அப்படிங்கிற அந்த பண்பாட்டை கடந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா வாழ முடியும் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு வந்து யூனிட் எயிட் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த எத்திக்ஸ் ரிலேட்டடான இந்த லெசன்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு பார்த்தது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உதவிகரமானதாக இருக்கும் இதை ஸ்கிப் பண்ண பார்த்தவங்கள் அனைவருக்கும் வந்து நன்றி இதை வந்து இந்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க முக்கியமா இந்த சேனலை வந்து நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஓகேவா நன்றி வணக்கம்